మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి కార్తీక పురాణం పన్నెండవ అధ్యాయం ద్వాదశి ప్రశంస సాల గ్రామ దాన మహిమ వశిష్ఠుడు తిరిగి ఇలా చెబుతున్నాడు ఓ జనక మహారాజా కార్తీక మాసంలో కార్తీక సోమవారం కార్తీక ద్వాదశి సాల గ్రామ మహిమల గురించి వివరిస్తాను విను అని ఈ విధంగా చెప్పసాగాడు కార్తీక సోమవారం రోజు పొద్దున్నే నిద్ర లేచి రోజువారీ విధులు నిర్వర్తించుకుని నదికి వెళ్ళి స్నానం చేయాలి ఆ తర్వాత శక్తి కొలది బ్రాహ్మణులకు దానమిచ్చి ఆ రోజంతా ఉపవాసం ఉండాలి సాయంకాలం శివాలయానికి కానీ విష్ణాలయానికి కానీ వెళ్ళి పూజించాలి నక్షత్ర దర్శనం తర్వాత అల్పాహారం భుజించాలి ఈ విధంగా చేసే వారికి సకల సంపదలు కలగడమే కాకుండా మోక్షం లభిస్తుంది ఆర్థిక మాసంలో శని త్రయోదశి గనక వస్తే ఆ వ్రతం ఆచరిస్తే నూరు రెట్లు ఫలితం కలుగుతుంది కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి రోజున పూర్తిగా ఉపవాసం ఉండి ఆ రాత్రి విష్ణాలయానికి వెళ్ళి శ్రీహరిని మనసారా ధ్యానించి ఆయన సన్నిధుల పురాణ కాలక్షేపం చేసి మరునాడు బ్రాహ్మణ సమారాధన చేసినట్లయితే కోటి యజ్ఞాల ఫలితం కలుగుతుంది ఈ విధంగా చేసిన వారు సూర్యగ్రహణ సమయంలో గంగా నదిలో స్నానం చేసినట్లయితే కోటి మంది బ్రాహ్మణులకు అన్నదానం చేసిన దానికంటే అధిక ఫలితం కలుగుతుంది కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి నాడు శ్రీమన్నారాయణుడు శేషపానకు నుంచి లేస్తాడు కాబట్టి ఆ రోజు విష్ణువుకు ఎంతో అమితమైన రోజు ఆ రోజున శ్రీమంతులు ఎవరైనా ఆవు కొమ్ములకు బంగారపు తొడుగులు తగిలించి ఆవు కాళ్లకు వెండి డెక్కులు తగిలించి దూడతో సహా బ్రాహ్మణుడికి దానమిచ్చినట్లయితే ఆ ఆవు శరీరంలో ఎన్ని రోమాలున్నాయో అన్నేళ్లు వారు ఇంద్రలోకి ప్రాప్తి పొందగలరు కార్తీక శుద్ధ పాడ్యమి రోజున కార్తీక పౌర్ణమి రోజున కంచు పాత్రలో ఆవు నీతిని పోసి దీపముంచిన వారు పునర్జన్మలో చేసిన సకల పాపములు పోగొట్టుకుంటారు ద్వాదశి రోజున యజ్ఞో పవితాలను దక్షిణతో బ్రాహ్మణుడికి దానమిచ్చిన వారు ఇహపర లోకాల్లో సుఖాలను పొందగలరు ద్వాదశి రోజున బంగారపు తులసి చెట్టును సాల గ్రామాన్ని బ్రాహ్మణుడికి దానమిచ్చిన నాలుగు సముద్రాల మధ్య ఉన్న భూమిని దానం చేసినంత ఫలితం కలుగుతుంది ఇందుకు ఉదాహరణగా ఒక కథ చెబుతాను విను శ్రద్ధగా ఆలకించు అని ఇలా చెప్పసాగారు సాల గ్రామ దాన మహిమ పూర్వము అఖండ గోదావరి నదీ తీరంలో ఒక గ్రామంలో ఒక వైశ్యుడు నివసించేవాడు వాడు దురాశపురుడై నిత్యం డబ్బు గురించి ఆలోచించేవాడు తాను అనుభవించకుండా ఇతరులకు పెట్టకుండా పేదలకు అన్నదానం ధర్మాలు చేయకుండా ఎప్పుడూ పరనిందులతో కాళ్లం గడిపేవాడు తానే గొప్ప శ్రీవంతుడని విర్రవీగుచుండేవాడు పరుల ధనం ఎలా అపహరించాలి అని ఆలోచనలతో కాలం గడిపేవాడు అతడొక రోజు తన గ్రామానికి దగ్గరలో ఉన్న పల్లెలో నివసిస్తున్న ఒక బ్రాహ్మణుడికి తన వద్ద ఉన్న ధనాన్ని పెద్ద వడ్డీకి అప్పు ఇచ్చాడు మరి కొంతకాలానికి తన సొమ్ము అడగగా ఆ బ్రాహ్మణుడు అయ్యా మీకు రావాల్సిన మొత్తాన్ని నెల రోజుల్లో ఇస్తాను మీ రుణం తీర్చుకుంటాను మీ జన్మలో కాకుండా వచ్చే జన్మలో ఒక జంతువుగా పుట్టైన మీ రుణం తీర్చుకుంటాను అని వేడుకున్నాడు దానికి ఆ వైశ్యుడు అలా వీల్లేదు ఇప్పుడు నా సొమ్ము నాకిచ్చేయి లేకపోతే నీ తలను నరికివ్వు అనే ఆవేశం కొద్దీ వెనక ముందు ఆలోచించకుండా కత్తితో ఆ బ్రాహ్మణుడు కొత్తుకను కోశాడు వెంటనే ఆ బ్రాహ్మణుడు గిలగిలా తన్నుకుని చనిపోయాడు దాంతో ఆ వైశ్యుడు భయపడి అక్కడే ఉన్న రాజబడులు పట్టుకుంటారని భయపడి తన గ్రామానికి పారిపోయాడు బ్రాహ్మణ హత్య మహాపాతకం కాబట్టి అప్పటి నుంచి ఆ వైశ్యుడికి బ్రహ్మ హత్యా పాపం ఆవహించింది కృష్ణ వ్యాధి కలిగిన నానా బాధలు పడుతూ కొన్నాళ్లకు చనిపోయాడు వెంటనే యమదూతలు అతన్ని తీసుకుపోయి రౌరాది నరక కూపంలో పారేశారు ఆ వైశ్యుడికి ఒక కొడుకున్నాడు అతని పేరు ధర్మవీరుడు ఆ పేరు తగ్గట్లుగానే తండ్రి సంపాదించిన ధనాన్ని దాన ధర్మాలకు వెచ్చించేవాడు పుణ్య కార్యాలు ఆచరించేవాడు నీడ కోసం చెట్లు నాటించడం బావులు చెరువులు తవ్వించడం చేశాడు సకల జనులకు సంతోషపెడుతూ మంచి కీర్తిని సంపాదించాడు ఇలా ఉండగా కొంతకాలానికి త్రిలోక సంచారి అయిన నారదుడు యమకలోకాన్ని దర్శించి భూలోకంలో ధర్మవీరుడు ఇంటికి వెళ్ళాడు ధర్మవీరుడు నారద మహర్షిని సాధారణంగా ఆహ్వానించి అజ్ఞపాధ్యాలను సమర్పించాడు చేతులు జోడించి ఓ మహానుభావ నా పుణ్యం కొద్దీ నాకు మీ దర్శనం లభించింది నేను ధన్యుడనయ్యాను నా జన్మ ధరించింది నా ఇల్లు పావనమైంది శక్తి కొలది నేను ఇచ్చే ఆదిత్యాన్ని స్వీకరించండి అని వేడుకున్నాడు అంతటా నారదుడు చిరునవ్వు నవ్వుతూ ఓ ధర్మవీర నేను నీకొక హితోపదేశం చెయ్యాలని వచ్చాను శ్రీ మహావిష్ణువుకి కార్తీక మాసంలో శుద్ధ ద్వాదశి మహాప్రీతికరమైన రోజు ఆ రోజున స్నాన దాన జపాదులు ఏవి చేసినా అత్యంత ఫలితం కలుగుతాయి నాలుగు జాతులలో ఏ జాతి వారైనా స్త్రీ పురుషులని భేదం లేకుండా దొంగ అయినా దొర అయినా పతివ్రత అయినా వ్యభిచారిణి అయినా కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి రోజున సూర్యుడు తులారశిలో ఉండగా నిష్టతో ఉపవాసం ఉండాలి సాల గ్రామ దానం చెయ్యాలి అలా చేసిన వారి తండ్రి రుణం తీర్చుకుంటారు ఈ వ్రతం వల్ల కిందటి జన్మ నీ జన్మలో చేసిన పాపాలు తొలగిపోతాయి నీ తండ్రి అమలోకంలో మహానరక బాధలు అనుభవిస్తున్నాడు అతన్ని ఉద్ధరించేందుకు నీవు సాల గ్రామ దానం చెయ్యక తప్పదు అని చెప్పాడు
అంతటా ధర్మవీరుడు నారద మహామునితో మునివర్య నేను గోదానం భూదానం హిరణ్యదానం మొదలగు మహాదానాలన్నీ చేశాను అలాంటి దానాలు చేసినా నా తండ్రి మోక్షాన్ని పొందకుండా నరకానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ సాల గ్రామం దానం చేస్తే ఆయన ఎలా ఉద్ధరింపబడతాడు అని చెప్పాడు అతని అవివేకానికి విచారించిన నారదుడు ఇలా చెబుతున్నాడు ఓ వైశ్యుడా సాలా గ్రామం శిల మాత్రమే అనుకుంటున్నావా అది శిల కాదు శ్రీహరి రూపం అన్ని దానాల్లో సాల గ్రామ దానం వల్ల కలిగే ఫలం గొప్పది నీ తండ్రి నరక బాధ నుంచి విముక్తి పొందాలంటే ఈ దానం తప్పదు మరో మార్గం లేదు అని చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు ధర్మవీరుడు ధనబలంతో సాల గ్రామ దానం చెయ్యలేదు కొంతకాలానికి అతను చనిపోయాడు నారదుడు చెప్పిన హితోబోధనం పెడ చెవిని పెట్టడం వల్ల అతను ఏడు జన్మలకు పులిగా మూడు జన్మలు కోతిగా ఐదు జన్మలు ఎద్దుగా పుట్టి పది జన్మలు స్త్రీగా పుట్టాడు ఆ తర్వాత పది జన్మలు పందిగా జన్మించాడు ఆ తర్వాత ఓ ప్రాత బ్రాహ్మణుడి ఇంట్లో స్త్రీగా పుట్టాడు ఆమె యవనవతి అవ్వగానే ఓ విద్వాంసుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు పెళ్లైన కొంతకాలానికి ఆమె భర్త చనిపోయాడు చిన్నతనంలోనే ఆమెకు అష్టకష్టాలు సంభవించాయి తల్లిదండ్రులు బంధువులు ఆమెను చూసి దుఃఖించసాగారు తండ్రి ఆమెకు ఈ ఒప్పెత్తు ఎందుకు కలిగిందో అని తెలుసుకునేందుకు తన దివ్య దృష్టిని ఉపయోగించాడు ఆ తర్వాత ఆమెతో సాలా గ్రామం దానం చేయించాడు నాకు బాల వైదవ్యం కారణమైన పూర్వ జన్మ పాపం నశించుగాక అని సాలా గ్రామ దాన ఫలాన్ని తారబోయించాడు ఆ రోజు కార్తీక సోమవారం కావటం వల్ల దాని ఫలంతో ఆమె భర్త పునర్జీవించాడు పితప ఆ నూతన దంపతుల చిరకాలం అన్యోన్యంగా మెలిగారు ఆ తర్వాత జన్మలో ఆమె మరో బ్రాహ్మణుని ఇంట్లో కుమారుడిగా జన్మించాడు నిత్యం సాలా గ్రామ దానం చేస్తూ ముక్తిని పొందాడు కాబట్టి ఓ జనక మహారాజా శుద్ధ ద్వాదశి రోజున సాలా గ్రామం దానం చేసినట్లయితే ఆ ఫలితం ఎంత అని చెప్పడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఆ సాల గ్రామ దానాన్ని నిత్యం ఆచరిస్తూ ఉండు అని సెలవిచ్చాడు ఇది స్కంద పురాణంలోని వశిష్ట మహాముని చెప్పిన కార్తీక మహత్యంలోని ద్వాదశి అధ్యాయం సమాత్వం ప్రతిరోజు పూజా విధానం కార్తీక పురాణములకు సంబంధించిన వీడియో లింకులు క్రింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వబడినవి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు